Alper Fındık ve Gıda Sanayi Ticaret Limited şirketi 1997 yılında kurulmuştur. Firma Zonguldak ilimizin Alaplı bölgesinde üretimlerine devam etmektedir. Alper Fındık firma sahibi Burhan Alper'den çalışma aşamalarını dinledik. Alper Fındık ve Gıda Sanayi Ticaret Limite şirketi 1997 Eylül ayında kurulmuştur. Alper Fındık kumuz sayesinden fındığı alıyor. Aldıktan sonra bunu analiz yapıyor. İçini kabı, e, da ayırdıktan sonra kaç randıman olduğunu belirterek üreticinin tam hakkını veriyor. Ayrıca kabuklu fındık kalibrasyona tabi tutuyor. Kalibrasyona tabi tuttuktan sonra 13 tane ambara mal düşüyor. Aynı maldan. İrili ufaklı olarak. İrili ufaklı olarak e, kalibrasyon olduktan sonra her ambarın malı taşa geliyor. Taşın çabına göre e, fındık kırılıyor. Kırıldıktan sonra elevatör vasıtasıyla kabuğu içten ayrılıyor. Tekrar kalibrasyona tabi tutuluyor. Bunlar kalibrasyona tabi tuttuktan sonra 9-11, 11-13, 13-15, 14-16 ürün olarak ambarlara düşüyor. Ondan sonra bu malın içinde çürümüş taşı, kapuğu, kaçağı ee, içini öne, öne geliyor, banta geliyor. Banta içler seçiyor. Seçildikten sonra hangi ambara düşecekse ona düşüyor ambar, mallar. Ondan sonra eğer siz bu malı kavurmak istiyorsanız 11-13'ü kavurmak istiyorsanız 11-13'ü ambarına atıyorsunuz. Kavurmaya tabi düşüyorsunuz. Sor tekten geçiyor. Ee, i̇çindeki e, zarlı ve zarsızlar birbirine ayırıyor. Ayırdıkları tekrar içini önden geçiyor. Temiz halinde ön geçiyor. Ondan sonra 5 kiloluk, 1 kiloluk, 250 gram, yarım kiloluk, 25 kiloluk vakum paketleri de imalete hazır olmuş oluyor. Bunların çıkıntıları da, bunların zar atmayanları da kıymada, pirinçte, onda, pasta imalatında kullanılarak değerlendiriliyor. Murhan Alper makine parkurları hakkında bilgi verdi. İki tane lazer makinemiz var, bir tane taş ayarcı makinemiz var. Artı e, iki tane kavurma e, ünitemiz var. Bunları yapamazsan e, füre ezmemiz var, füre yapıyoruz. Bunları yapmadığın zaman ayak oturma şansımız zaten yok. Alper Fındık ürünleri dış pazar ağırlıklı olmak üzere iç ve dış piyasada tüketiciyle buluşmaktadır. Bizim fındık üretimi yüzde onu kadar ihracat oluyor. Ama geri kalan yüzde sekseni de ihracatçı firmalara satılarak o da ihraç olmuş oluyor. Yüzde, yani dolaylı. Dolaylı ihracat olmuş oluyor. Yüzde doksanı dolaylı ihraç. Yüzde sekseni dolaylı. Yüzde onu direkt, direkt kendimiz, yüz, yapıyoruz. kendimiz yapıyoruz. Evet. Yüzde onu da iş piyasada tüketiliyor bu malları. Son olarak Burhan Alper fındık toplanırken üreticilere tavsiyelerde bulundu. Ben üreticilerime şunu önermek istiyorum. Fındık toplanırken naylon çuvalara koyulmamasını Koyulsa dahi saatlik içine boşaltılarak kurumaya terk edilmesini istiyor. Bir birlik boşaltılması lazım. Evet. Yani fındıkta eğer toplanıp naylon çuvallarda veya kıl çuvallarda kalıp kılışma yaparlar, yapılırsa küf ondan ulaşıyor. Küfün yeşil küf, yeşil küfün de alfa toplanı oluşturuyor efendim. Yani toplanırken bu ilk 15 gün için geçerli. Ondan sonra kurumuş Toksini almamış bir ürünü kolaylıkla, e, ayıplı hale düşüremezsiniz efendim. Muhafızası iyi olduğu müddet.